Hello friends, welcome back to my channel Tips and Tricks. PSC Parikshagal Urappaitam Padichirikkeen Dari Bhaga Maana Madhigala India. MCQ model questions so I don't know what I'm going to do. If you want to see the video, please prepare the notes for the video. Let's get started. Onnamathe Chodhiyam Pala Vamsham Sthabichad Aarayana. Pala Vamsham Sthabichad Gopalayana. Gopal Nana Pala Vamsham Sthabichad. Nalanda Sarvagala Shale Puneru Jeevi Picha பால வம்ஷ ராஜாவு ஆரான நலந்த சர்வகலா சாலே புனிரு ஜீவிப்பிச்ச பால வம்ஷ ராஜாவு தர்ம பாலனான தர்ம பாலன் பால வம்ஷத்தின்டே தலச்தான மாயிருந்தது முங்கர் மோங்கிர் என்னும் பரையும் முங்கர் பால வம்ஷத்தின்டு தலச்தான மேதாருந்து முங்கர் ஆயிருந்து பால வம்ஷத்திலே ஏட்டோ மகானாய ராஜாவு ஆராயிருந்து தர்ம பாலனாயிருந்து பால வம்ஷத்திலே ஏட்டோ மகானாய ராஜாவு புத்த மதச்தனாய ஆத்ய பெங்கால் ராஜாவு புத்த மதச்தனாய ஆத்ய பெங்கால் ராஜாவு ஆராயிருந்து தேவ பாலன் தேவ பாலன் விக்ரம்ஷில சர்வகலா சாலியுடே ச்தாபகன் ஆராயிருந்து விக்ரம்ஷில சர்வகலா சாலிட ச்தாபகன் தர்ம பாலனாயிருந்து பால வம்ஷதிலே தர்ம பாலனே பராஜே பெடுத்திய ராஷ்ர கூட வம்ஷஜன் பால வம்ஷதிலே தர்ம பாலனே பராஜே பெடுத்திய ராஷ்ர கூட வம்ஷஜன் ஆராயிருந்து திருவன் திருவன் ஆயிருந்து பால வம்ஷர் ஆஜாக்கன் மார் ஏது மதத்தேயான பிரவுல்சாகிப்பிச்சிருந்து பால வம்ஷர் ஆஜாக்கன் மார் ஏது மதத்தேயான பிரவு பிரதிகார வம்ஷத்தின்டே சாக ஜோத் பூரில் ச்தாபிச்சது பிரதிகார வம்ஷத்தின்டே சாக ஜோத் பூரில் ச்தாபிச்சது ஹரிச்சந்திரனான ஹரிச்சந்திரன் பிரதிகார வம்ஷத்திலே ஏட்டோம் மகானாய ராஜாவு பிரதிகார வம்ஷத்திலே ஏட்டோம் மகானாய ராஜாவு ஆரான போஜன் போஜனான குர்ஜார பிரதிகார வம்ஷம் எவிடையான பரணம் நடத்தியது கனாவுஜ கனாவுஜிலான குர்ஜார பிரதிகார வம்ஷம் பரணம் நடத்தியது சம்ஸ்கிரத கவியாயிருந்த ராஜ சேகரன் ஏது வம்ஷத்தின்டே சதசிலான ஜீவிச்சிருந்தது ராஜ சேகரன் ஜீவிச்சிருந்தது பிரதிகார வம்ஷம் பிரதிகார வம்ஷத்தின்டே சதசிலான ராஜ சேகரன் ஜீவிச்சிருந்தது பிரதிகார வம்ஷத்தின்டே சாக மாழ்வையில் உஜ்ஜெயினி தலஸ்தானமாக்கி ஸ்தாபிச்சது ஆரான நாகபட்டன் ஒன்னாமன் நாகபட்டன் ஒன்னாமனான பிரதிகார வம்ஷத்தின்டே சாக மாழ்வையில் உஜ்ஜெயினி தலஸ்தானமாக்கி ஸ்தாபிச்சது ராஷ்ர கூட வம்ஷம் ஸ்தாபிச்சது ராஷ்ர கூட வம்ஷம் ஸ்தாபிச்சது ஆரான தந்தி துர்கன் ஓர்த்திருக்க தந்தி துர்கனான ராஷ்ர கூட வம்ஷம் ஸ்தாபிச்சது ராஷ்ர கூட வம்ஷத்தின்டே தலஸ்தானம் ராஷ்ர கூட வம்சத்தின்டே தலஸ்தானமான மான்ய கேதா மான்ய கேதையான ராஷ்ர கூட கூட வம்சத்தின்டே தலஸ்தானம் எத்ராம் சதகத்திலான ராஷ்ர கூட வம்சம் ஸ்தாபிதமாயது எத்ராம் சதகத்திலான எட்டாம் சதகம் எட்டாம் சதகத்திலான ராஷ்ர கூட வம்சம் ஸ்தாபிதமாயது அடுத்த சோதியம் ஆருடே சதசினாயிருந்து ஜினசேனன் ஜினசேனன் ஆருடே சதசினாயிருந்து தந்தி துர்கன் தந்தி துர்கன் சதசினாயிருந்து ஜினசேனன் கோவிந்தன் அமோக வர்ஷன் என்னிவர் ஏது வம்ஷதிலே பிரகல்ப பரணாதிகாரிகள் ஆயிருந்து கோவிந்தன் அமோக வர்ஷன் என்னிவர் ராஷ்ர கூட வம்ஷதிலே பிரகல்ப பரணாதிகாரிகள் ஆயிருந்து பிரதிகார ராஜாவு மாஹி பாலனே ஏடி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சில் தோல்பிச்ச ராஷ்ர கூட ராஜாவு ஆரான கிருஷ்ணன் மூனாமன் கிருஷ்ணன் மூனாமனான பிரதிகார ராஜாவு மாஹி பாலனே ஏடி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சில் தோல்பிச்ச ராஷ்ர கூட ராஜாவ கிருஷ்ணன் மூனாமன் எல்லோரையிலே கைலாசநாத ஷேத்ரம் நிர்மிச்ச ராஷ்ர கூட ராஜாவான கிருஷ்ணன் ஒன்னாமன் எல்லோரையிலே கைலாசநாத ஷேத்ரம் நிர்மிச்ச ராஷ்ர கூட ராஜாவ ஆராயிருந்து கிருஷ்ணன் ஒன்னாமன் ஆயிருந்து சோதியம் எலிஃபெண்டா குஹகள் நிர்மிச்சது ஏது வம்சத்திலே ராஜாக்கன்மார் ஆயிருந்து எலிஃபெண்டா குஹகள் நிர்மிச்சது ராஷ்ர கூட வம்சத்திலே ராஜாக்கன்மார் ஆயிருந்து ராஷ்ர கூட வம்சத்திலே ஏது வம்சமான திரஞ்செடுக்கப்பட்ட ராஜாவினால் ஸ்தாபிதமாயது பால வம்சம் பால வம்சமான திரஞ்செடுக்கப்பட்ட ராஜாவினால் ஸ்தாபிதமாயது 
പാല രാഷ്ട്രകൂട പ്രതിഹാര വംശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിന് നിദാനമായ സ്ഥലം എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ മൂന്നുപേരും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം നടന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കനൗജ് പാല രാഷ്ട്രകൂട പ്രതിഹാര വംശങ്ങൾ അടുത്ത ചോദ്യം നരസിംഹവർമ്മൻ ഒന്നാമന്റെ കാലത്ത് കാഞ്ചി സന്ദർശിച്ച ചൈനീസ് സഞ്ചാരി ആരായിരുന്നു ഹുവാങ് സാങ് ഹുവാങ് സാങ് ആയിരുന്നു നരസിംഹവർമ്മൻ ഒന്നാമന്റെ കാലത്ത് കാഞ്ചി സന്ദർശിച്ച ചൈനീസ് സഞ്ചാരി ഹുവാങ് സാങ് അടുത്ത ചോദ്യം പല്ലവ ശില്പകലയുടെ കേന്ദ്രമായി വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നത് മഹാബലിപുരമാണ് മഹാബലിപുരമാണ് പല്ലവ ശില്പകലയുടെ കേന്ദ്രമായി വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നത് മഹാബലിപുരം ആരുടെ കാലത്താണ് കവിയായ ഭാരവി കാഞ്ചി സന്ദർശിച്ചത് ആരുടെ കാലത്താണ് സിംഹ വിഷ്ണു സിംഹ വിഷ്ണുവിന്റെ കാലത്താണ് കവിയായ ഭാരവി കാഞ്ചി സന്ദർശിച്ചത് ഭാരവിയുടെ കിരാതാർജുനീയം ഏതിനെ അവലംബിച്ചാണ് രചിച്ചിരിക്കുന്നത് മഹാഭാരതത്തെ അവലംബിച്ചാണ് ഭാരവിയുടെ കിരാതാർജുനീയം രചിച്ചിരിക്കുന്നത് വിജയാലയ സ്ഥാപിച്ച രാജവംശം ഏത് വിജയാലയ സ്ഥാപിച്ച രാജവംശം ഏതാണ് ചോള രാജവംശമാണ് വിജയാലയ സ്ഥാപിച്ചത് നരസിംഹവർമ്മൻ ഒന്നാമൻ സ്വീകരിച്ച സ്ഥാനപ്പേര് എന്താണ് മഹാമല്ലൻ മഹാമല്ലൻ എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് സ്വീകരിച്ചത് നരസിംഹവർമ്മൻ ഒന്നാമനാണ് രാജസിംഹൻ എന്നറിയപ്പെട്ട പല്ലവ രാജാവ് ആരാണ് രാജസിംഹൻ എന്നറിയപ്പെട്ട പല്ലവ രാജാവാണ് നരസിംഹവർമ്മൻ രണ്ടാമൻ നരസിംഹവർമ്മൻ രണ്ടാമൻ ഏറ്റവും മഹാനായ പല്ലവ രാജാവ് ആരാണ് ഏറ്റവും മഹാനായ പല്ലവ രാജാവാണ് നരസിംഹവർമ്മൻ ഒന്നാമൻ നരസിംഹവർമ്മൻ ഒന്നാമൻ കാഞ്ചിയിൽ കൈലാസനാഥ ക്ഷേത്രം പണി കഴിപ്പിച്ച പല്ലവ രാജാവ് നരസിംഹവർമ്മൻ രണ്ടാമനാണ് അപ്പൊ കാഞ്ചിയിൽ കൈലാസനാഥ ക്ഷേത്രം പണി കഴിപ്പിച്ച പല്ലവ രാജാവാണ് നരസിംഹവർമ്മൻ രണ്ടാമൻ ഏത് രാജാവിന്റെ കാലത്താണ് മഹാബലിപുരത്തെ തീരക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചത് നരസിംഹവർമ്മൻ രണ്ടാമന്റെ കാലത്താണ് മഹാബലിപുരത്തെ തീരക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചത് അർജുനന്റെ തപസ് എന്ന ശില്പം എവിടെയാണ് അർജുനന്റെ തപസ് എന്ന ശില്പം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മഹാബലിപുരത്താണ് ഏത് വംശത്തിന്റെ ഉയർച്ചയോടെയാണ് പല്ലവ വംശം ക്ഷയിച്ചത് ഏത് വംശത്തിന്റെ ഉയർച്ചയോടെയാണ് ചോള വംശത്തിന്റെ ഉയർച്ചയോടെയാണ് പല്ലവ വംശം ക്ഷയിച്ചത് പല്ലവ സദസ്സിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കവി ആരായിരുന്നു ദണ്ടി ദണ്ടി ആയിരുന്നു പല്ലവ സദസ്സിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കവി മഹാബലിപുരത്തിനെ ഒരു തുറമുഖ നഗരമാക്കി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത പല്ലവ രാജാവ് മഹാബലിപുരത്തിനെ ഒരു തുറമുഖ നഗരമാക്കി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത പല്ലവ രാജാവ് നരസിംഹവർമ്മൻ ഒന്നാമനായിരുന്നു നരസിംഹവർമ്മൻ ഒന്നാമൻ കൈലാസനാഥ ക്ഷേത്രം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് മൂർത്തിക്കാണ് കൈലാസനാഥ ക്ഷേത്രം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് മൂർത്തിക്കാണ് ശിവൻ ശിവനാണ് കൈലാസം ശിവൻ അടുത്ത ചോദ്യം പല്ലവ രാജ്യത്തിലെ വൈജ്ഞാനിക കേന്ദ്രം എന്ന നിലയിൽ പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലം ഏതാണ് കാഞ്ചിയാണ് പല്ലവ രാജ്യത്തിലെ വൈജ്ഞാനിക കേന്ദ്രം എന്ന നിലയിൽ പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലം കാഞ്ചി ഏത് രാജവംശത്തിന്റെ കാലത്താണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഗോപുരങ്ങളോട് കൂടിയ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് പല്ലവർ പല്ലവ രാജവംശത്തിന്റെ കാലത്താണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഗോപുരങ്ങളോട് കൂടിയ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് മഹേന്ദ്രവർമ്മൻ ഒന്നാമന്റെ സമകാലികനായിരുന്ന അപ്പർ ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സന്യാസിയായിരുന്നു അപ്പർ ശൈവ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സന്യാസിയായിരുന്നു വാതാബി കോണ്ട എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് സ്വീകരിച്ച പല്ലവ രാജാവ് വാതാബി കൊണ്ട എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് സ്വീകരിച്ച പല്ലവ രാജാവ് നരസിംഹവർമ്മൻ ഒന്നാമനാണ് നരസിംഹവർമ്മൻ ഒന്നാമൻ മത്തവിലാസ പ്രഹസനം രചിച്ചത് മത്തവിലാസ പ്രഹസനം രചിച്ചത് ആരാണ് മഹേന്ദ്രവർമ്മൻ ഒന്നാമൻ മഹേന്ദ്രവർമ്മൻ ഒന്നാമൻ പല്ലവ രാജാവായിരുന്ന മഹേന്ദ്രവർമ്മൻ ഒന്നാമൻ സ്വീകരിച്ച സ്ഥാനപ്പേര് വിചിത്ര സത്തൻ വിചിത്ര സത്തൻ എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് സ്വീകരിച്ച പല്ലവ രാജാവാണ് മഹേന്ദ്രവർമ്മൻ ഒന്നാമൻ വിചിത്ര സത്തൻ തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വർഷത്തെ ഉത്തരമേരൂർ ശിലാലിഖിതത്തിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന ചോള രാജാവ് ആരാണ് പരാന്തകനാണ് പരാന്തകൻ തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വർഷത്തെ ഉത്തരമേരൂർ ശിലാലിഖിതത്തിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന ചോള രാജാവാണ് പരാന്തകൻ 
ആയിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ശ്രീലങ്ക കീഴടക്കിയ ചോള രാജാവ് ആയിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ശ്രീലങ്ക കീഴടക്കിയ ചോള രാജാവാണ് രാജേന്ദ്ര ചോളൻ രാജേന്ദ്ര ചോളൻ അടുത്ത ചോദ്യം ചിദംബരത്തെ നടരാജ ക്ഷേത്രത്തിന് സ്വർണമേൽക്കൂര ദാനമായി നിർമ്മിച്ച് നൽകിയ ചോള രാജാവായിരുന്നു പരാന്തകൻ ചിദംബരത്തെ നടരാജ ക്ഷേത്രത്തിന് സ്വർണമേൽക്കൂര ദാനമായി നിർമ്മിച്ച് നൽകിയ ചോള രാജാവ് ആരായിരുന്നു പരാന്തകനായിരുന്നു ഗംഗൈ കൊണ്ട ചോളൻ എന്നറിയപ്പെട്ടത് ആരാണ് രാജേന്ദ്രൻ ഒന്നാമൻ രാജേന്ദ്രൻ ഒന്നാമനാണ് ഗംഗൈ കൊണ്ട ചോളൻ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടത് മധുരൈ കൊണ്ട ചോളൻ എന്നറിയപ്പെട്ടത് ആരാണ് പരാന്തകനാണ് പരാന്തക ചോളനാണ് പരാന്തകനാണ് മധുരൈ കൊണ്ട ചോളൻ എന്നറിയപ്പെട്ടത് വിജയാലയ ചോളൻ പാണ്ഡ്യന്മാരിൽ നിന്നും തഞ്ചാവൂർ പിടിച്ചെടുത്ത വർഷം വിജയാലയ ചോളൻ പാണ്ഡ്യന്മാരിൽ നിന്നും തഞ്ചാവൂർ പിടിച്ചെടുത്ത വർഷം എ ഡി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് എ ഡി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് തഞ്ചാവൂരിലെ ബൃഹദ്ദീശ്വര ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചത് ആരാണ് രാജരാജൻ ഒന്നാമൻ രാജരാജൻ ഒന്നാമനാണ് തഞ്ചാവൂരിലെ ബൃഹദ്ദീശ്വര ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചത് ഗംഗൈ കൊണ്ട ചോളപുരത്ത് ബൃഹദ്ദീശ്വര ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചത് ആരാണ് രാജേന്ദ്ര ചോളനാണ് രാജേന്ദ്ര ചോളനാണ് ഗംഗൈ കൊണ്ട ചോളപുരത്ത് ബൃഹദ്ദീശ്വര ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചത് നാഗപട്ടണത്ത് ബുദ്ധമത സങ്കേതം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് സുമാത്രയിലെ ശൈലേന്ദ്ര രാജാവുമായി സഹകരിച്ച ചോള രാജാവാണ് രാജരാജൻ നാഗപട്ടണത്ത് ബുദ്ധമത സങ്കേതം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് സുമാത്രയിലെ ശൈലേന്ദ്ര രാജാവുമായി സഹകരിച്ച ചോള രാജാവ് ആരായിരുന്നു രാജരാജനായിരുന്നു കൊപ്പം യുദ്ധത്തിൽ പരാജിതനായ ചോള രാജാവ് കൊപ്പം യുദ്ധത്തിൽ പരാജിതനായ ചോള രാജാവാണ് രാജാതി രാജൻ രാജാതി രാജൻ അടുത്ത ചോദ്യം ചോള രാജാക്കന്മാരുടെ കിരീടധാരണം നടന്നിരുന്ന സ്ഥലമാണ് ചിദംബരം ചോള രാജാക്കന്മാരുടെ കിരീടധാരണം നടന്നിരുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് ചിദംബരമാണ് ഗംഗൈ കൊണ്ട ചോളപുരം എന്ന തലസ്ഥാനം രാജേന്ദ്ര ചോളനാണ് ഗംഗൈ കൊണ്ട ചോളപുരം എന്ന തലസ്ഥാനം പണികഴിപ്പിച്ച ചോള രാജാവ് അടുത്ത ചോദ്യം സുശക്തമായ നാവികസേനയെ നിലനിർത്തിയിരുന്ന ദക്ഷിണേന്ത്യൻ രാജവംശം ഒരു ശക്തമായ നാവികസേനയെ നിലനിർത്തിയിരുന്ന ദക്ഷിണേന്ത്യൻ രാജവംശം ഏതാണ് ചോളർ ചോളരാണ് ഒരു നല്ലൊരു നാവികസേനയെ നിലനിർത്തിയിരുന്നത് ചുങ്കം ദവിർത്ത ചോളൻ എന്നറിയപ്പെട്ടത് ചുങ്കം ദവിർത്ത ചോളൻ എന്നറിയപ്പെട്ടത് ആരാണ് കു കുലോത്തുങ്കൻ കുലോത്തുങ്കനാണ് ചുങ്കം ദവിർത്ത ചോളൻ എന്നറിയപ്പെട്ടത് തക്കോലം യുദ്ധത്തിൽ രാഷ്ട്രകൂട രാജാവ് കൃഷ്ണൻ മൂന്നാമൻ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ചോള രാജാവ് ആരായിരുന്നു പരാന്തകനായിരുന്നു തക്കോലം യുദ്ധത്തിൽ രാഷ്ട്രകൂട രാജാവ് കൃഷ്ണൻ മൂന്നാമൻ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ചോള രാജാവ് പരാന്തകൻ ചോളരുടെ കലിംഗം ആക്രമണം പ്രമേയമാക്കി കലിംഗത്തു പരണി രചിച്ചത് ആരാണ് കലിംഗത്തു പരണി രചിച്ചത് ക ജയം കൊണ്ടാർ ജയം കൊണ്ടാറാണ് കലിംഗത്തു പരണി രചിച്ചത് മാലിദ്വീപ് കീഴടക്കിയ ചോള രാജാവ് ആരായിരുന്നു രാജേന്ദ്ര ചോളനായിരുന്നു മാലിദ്വീപ് കീഴടക്കിയ ചോള രാജാവ് പണ്ഡിത ചോളൻ എന്നറിയപ്പെട്ട രാജാവ് പണ്ഡിത ചോളൻ എന്നറിയപ്പെട്ട രാജാവ് രാജേന്ദ്ര ചോളനാണ് ചോളവംശം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതിനായിരുന്നു പ്രസിദ്ധം ഗ്രാമഭരണം ഗ്രാമഭരണത്തിനായിരുന്നു ചോളവംശം പ്രസിദ്ധം തെക്ക് കിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലേക്ക് സേനയെ അയച്ച ചോള രാജാവ് തെക്കു കിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലേക്ക് സേനയെ അയച്ച ചോള രാജാവ് ആരായിരുന്നു രാജേന്ദ്ര ചോളനായിരുന്നു ചോളന്മാരുടെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നത് ചോളന്മാരുടെ തലസ്ഥാനമായിരുന്ന തഞ്ചാവൂരാണ് ചോളന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം ചിദംബരത്തെ നടരാജ ക്ഷേത്രം ആർക്ക് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ശിവൻ ശിവനാണ് ചിദംബരത്തെ നടരാജ ക്ഷേത്രം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എ ഡി ആയിരത്തിൽ കേരളം ആക്രമിച്ച ചോള രാജാവ് ആരായിരുന്നു എ ഡി ആയിരത്തിൽ കേരളം ആക്രമിച്ച ചോള രാജാവാണ് രാജരാജ ചോളൻ ആരായിരുന്നു രാജരാജ ചോളൻ ചിദംബരത്തെ നടരാജ വിഗ്രഹം നിർമ്മിച്ച രാജവംശം ചോളർ ചോളർ നിർമ്മിച്ചതാണ് ചിദംബരത്തെ നടരാജ വിഗ്രഹം ആർക്കാണ് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ശിവൻ മുമ്മുടി ചോളൻ എന്നറിയപ്പെട്ടത് ആരാണ് രാജരാജ ഒന്നാമൻ രാജരാജ ഒന്നാമനാണ് മുമ്മുടി ചോളൻ എന്നറിയപ്പെട്ടത് ബംഗാളിലെ രാജാവായ മാഹിപാലിനെ തോൽപ്പിച്ച ചോള രാജാവ് ബംഗാളിലെ രാജാവായ മാഹിപാലിനെ തോൽപ്പിച്ച ചോള രാജാവ് ആരായിരുന്നു രാജേന്ദ്രനായിരുന്നു രാജേന്ദ്രൻ 
വെങ്ങി തലസ്ഥാനമാക്കി പൂർവ്വ ചാലൂക്യ വംശം സ്ഥാപിച്ചത് വെങ്ങി തലസ്ഥാനമാക്കി പൂർവ്വ ചാലൂക്യ വംശം സ്ഥാപിച്ചത് കുബ്ജ വിഷ്ണുവർദ്ധൻ കുബ്ജ വിഷ്ണുവർദ്ധൻ കല്യാണിൽ എ ഡി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ പശ്ചിമ ചാലൂക്യ വംശം സ്ഥാപിച്ചത് കല്യാണിൽ എ ഡി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ പശ്ചിമ ചാലൂക്യ വംശം സ്ഥാപിച്ചത് തൈലൻ ആയിരുന്നു തൈലൻ തൈലൻ ഹോയി സാലന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം ഹോയി സാലന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം എവിടെയായിരുന്നു ദ്വാര സമുദ്രത്തിലായിരുന്നു എവിടെയായിരുന്നു ദ്വാര സമുദ്രം ബേലൂരിലെ ചെന്നകേശവ ക്ഷേത്രം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനേഴിൽ പണി കഴിയിപ്പിച്ചത് ഏത് രാജവംശമാണ് ബേലൂരിലെ ചെന്നകേശവ ക്ഷേത്രം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനേഴിൽ പണി കഴിപ്പിച്ചത് ഏത് രാജവംശം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹോയി സാലർ ആയിരുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ഹോയി സാലർമാരുടെ തലസ്ഥാനം ദ്വാര സമുദ്രം ഇതൊക്കെ റെയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം യാദവ വംശത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം യാദവ വംശത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു ദേവഗിരി ദേവഗിരി ആയിരുന്നു യാദവ വംശത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം കാകതീയ വംശത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം കാകതീയ വംശത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു വാറങ്കൽ വാറങ്കൽ മയൂരവർമ്മൻ സ്ഥാപിച്ച രാജവംശം ഏതാണ് മയൂരവർമ്മൻ സ്ഥാപിച്ച രാജവംശമാണ് കദംബ വംശം കദംബ വംശം അടുത്ത ചോദ്യം സേനന്മാർ ഏത് പ്രദേശമാണ് ഭരിച്ചത് സേനന്മാർ ബംഗാൾ ആണ് ഭരിച്ചത് ബംഗാൾ സേനന്മാരുടെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നതോ സേനന്മാരുടെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നത് നമ്പ നബദ്വീപ് നബദ്വീപ് ആണ് സേനന്മാരുടെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നത് നബദ്വീപ് സേനവംശത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആരായിരുന്നു ഹേമന്ത സേനൻ ഹേമന്ത സേനൻ ആയിരുന്നു സേനവംശത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ വിജയസേനൻ ഏത് വംശത്തിലെ ഏറ്റവും മഹാനായ രാജാവായിരുന്നു സേനവംശം വിജയസേനൻ സേനവംശം ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം സേനവംശം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്ന മതം ഏതായിരുന്നു ഹിന്ദു മതത്തെയാണ് സേനവംശം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നത് സേനവംശത്തിന് ശേഷം ബംഗാൾ ഭരിച്ച ദേവവംശത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം ഏതായിരുന്നു വിക്രംപൂർ ആയിരുന്നു സേനവംശത്തിന് ശേഷം ബംഗാൾ ഭരിച്ച ദേവവംശത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം അവന്തിനാഥൻ എന്ന ബിരുദം സ്വീകരിച്ച ജയസിംഹ ജയസിംഹ സിദ്ധ രാജ ഏത് വംശത്തിലെ രാജാവായിരുന്നു അവന്തിനാഥൻ എന്ന ബിരുദൻ ബിരുദം സ്വീകരിച്ച ജയസിംഹ സിദ്ധ രാജ ഏത് വംശത്തിലെ രാജാവായിരുന്നു ചാലൂക്യ വംശത്തിലെ രാജാവായിരുന്നു ഗുജറാത്ത് ഭരിച്ച സോളങ്കി അഥവാ ചാലൂക്യ വംശത്തിലെ ഏറ്റവും മഹാനായ രാജാവായിരുന്നു ജയസിംഹ സിദ്ധ രാജ ജയസിംഹ സിദ്ധ രാജ സോളങ്കി വംശം അഥവാ ചാലൂക്യ വംശത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം ഏതായിരുന്നു അൻഹിൽവാര അൻഹിൽവാരയായിരുന്നു സോളങ്കി അഥവാ ചാലൂക്യ വംശത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നത് അൻഹിൽവാര ജൈന പണ്ഡിതനായ ഹേമചന്ദ്രൻ ആരുടെ സദസ്സിനായിരുന്നു ജൈന പണ്ഡിതനായ ഹേമചന്ദ്രൻ ജയസിംഹ സിദ്ധരാജയുടെ സദസ്സിനായിരുന്നു പ്രാകൃത ഭാഷയുടെ പാണിനി എന്നറിയപ്പെട്ടത് പ്രാകൃത ഭാഷയുടെ പാണിനി എന്നറിയപ്പെട്ടത് ഹേമചന്ദ്രൻ ഹേമചന്ദ്രൻ ചോദ്യം കനൌജിലെ ഗഹഡ്വാല വംശത്തിലെ ആദ്യ രാജാവ് കനൌജിലെ ഗഹഡ്വാല വംശത്തിലെ ആദ്യ രാജാവായിരുന്നു ചന്ദ്രദേവൻ ചന്ദ്രദേവൻ അജയരാജൻ സ്ഥാപിച്ച നഗരം ഏതാണ് അജയരാജൻ സ്ഥാപിച്ച നഗരം ഏതാണ് അജ്മീർ സ്ഥാപിച്ചത് അജയരാജനാണ് അജ്മീർ കനൌജിലെ ഗഹഡ്വാല വംശത്തിലെ അവസാനത്തെ രാജാവ് ആരായിരുന്നു ജയചന്ദ്രനായിരുന്നു കനൌജിലെ രാജാവ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കനൌജിലെ ഗഹഡ്വാല വംശത്തിലെ അവസാനത്തെ രാജാവായിരുന്നു ജയചന്ദ്രൻ ഇനി ഇനി നമ്മൾ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികളിലേക്ക് വരികയാണ് ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ച ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം ആക്രമണകാരി ആരാണ് ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ച ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം ആക്രമണകാരിയാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ കാസിം മുഹമ്മദ് ബിൻ കാസിം ഇന്ത്യയിലെ ഏത് പ്രദേശമാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ കാസിം എ ഡി എഴുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ ആക്രമിച്ചത് എ ഡി എഴുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ സിന്ധാക്രമണം മുഹമ്മദ് ബിൻ കാസിമിന്റെ സിന്ധാക്രമണം അല്ലെങ്കിൽ അറബികളുടെ സിന്ധാക്രമണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് ബിൻ കാസിം ആക്രമിക്കുമ്പോൾ സിന്ധിലെ ഹിന്ദു രാജാവ് ആരായിരുന്നു ദാഹിർ ആയിരുന്നു മുഹമ്മദ് ബിൻ കാസിം ആക്രമിക്കുമ്പോൾ സിന്ധിലെ ഹിന്ദു രാജാവ് ദാഹിർ 
പതിനേഴ് തവണ ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ച മുസ്ലിം ഭരണാധികാരി ആരായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ഗസ്നി ആയിരുന്നു പതിനേഴ് തവണ ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ച മുസ്ലിം ഭരണാധികാരി ഏത് വർഷമാണ് മഹമ്മൂദ് ഗസ്നി ആദ്യമായി ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ചത് അപ്പൊ ഗസ്നി ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ചത് ആയിരത്തിലായിരുന്നു എ ഡി ആയിരത്തിലാണ് ഗസ്നി ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ചത് മഹമ്മൂദ് ഗസ്നിയുടെ ആസ്ഥാന കവി ആരായിരുന്നു പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫിർദൌസി ആണ് മുഹമ്മദ് ഗസ്നിയുടെ ആസ്ഥാന കവി ഫിർദൌസി മുഹമ്മദ് ഗസ്നിയുടെ പിതാവ് ആരായിരുന്നു സബുക്തി ജിൻ സബുക്തി ജിൻ ആരായി ആയിരുന്നു മുഹമ്മദ് ഗസ്നിയുടെ പിതാവ് സബുക്തി ജിൻ ഫിർദൌസി രചിച്ച പ്രധാന കൃതി ഏതായിരുന്നു ഷാനാമ ഷാനാമ ഫിർദൌസി ആണ് രചിച്ചത് അബുൾ ഹസൻ അലി അൽമാസ് ഊദി ഏത് പേരിലാണ് ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അൽ മസൂദി അൽ മസൂദി എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം മഹമ്മൂദ് ഗസ്നിയുടെ സേനയ്ക്കൊപ്പം ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ചരിത്രകാരൻ ആരായിരുന്നു അൽ ബറൂണി മുഹമ്മൂദ് ഗസ്നിയുടെ സേനയ്ക്കൊപ്പം ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ചരിത്രകാരൻ ആയിരുന്നു അൽ ബറൂണി കിതാബ് ഉൽ ഹിന്ദ് രചിച്ചത് ആരാണ് കിതാബ് ഉൽ ഹിന്ദ് രചിച്ചത് അൽ ബറൂണി ആണ് ഏത് ഭാഷയിലാണ് ഷാനാമ രചിക്കപ്പെട്ടത് ഷാനാമ പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലാണ് രചിക്കപ്പെട്ടത് ഒന്നാം താനേശ്വർ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ചത് ഒന്നാം ചറയൻ യുദ്ധം അഥവാ താനേശ്വർ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ചത് പൃഥ്വിരാജ് ചൌഹാൻ ആയിരുന്നു ഒന്നാം താനേശ്വർ യുദ്ധം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് രണ്ടാം താനേശ്വർ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ചത് ആരായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ഗോറി ആയിരുന്നു രണ്ടാം താനേശ്വർ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ചത് രണ്ടാം താനേശ്വർ യുദ്ധം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് മുസ്ലിം ചരിത്രകാരന്മാർ റായ് പിത്തോറ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ആരെയാണ് പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാനെയാണ് റായ് പിത്തോറ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് ഗോറി മുൾട്ടാൻ പിടിച്ചെടുത്ത വർഷം മുഹമ്മദ് ഗോറി മുൾട്ടാൻ പിടിച്ചെടുത്ത വർഷം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ പഞ്ചാബ് ആക്രമിച്ചത് ആരാണ് പഞ്ചാബ് ആക്രമിച്ചത് മുഹമ്മദ് ഗോറിയാണ് വർഷം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ആ വർഷം തന്നെയാണ് എന്ത് പിടിച്ചെടുത്തത് മുൾട്ടാൻ പിടിച്ചെടുത്തത് ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിം ഭരണത്തിന് അടിത്തറ പാകിയത് മുഹമ്മദ് ഗോറിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിം ഭരണത്തിന് അടിത്തറ പാകിയത് ഏത് വർഷമാണ് മുഹമ്മദ് ഗോറി അന്തരിച്ചത് മുഹമ്മദ് ഗോറി അന്തരിച്ചത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാന്റെ രാജ്ഞി ആരായിരുന്നു പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാന്റെ രാജ്ഞി ആയിരുന്നു സംയുക്ത സംയുക്തയായിരുന്നു പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാന്റെ രാജ്ഞി ഇന്ത്യയിൽ ഇക്ത സമ്പ്രദായം ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഇക്ത സമ്പ്രദായം ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്നത് ആരായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ഗോറി ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഇക്ത സമ്പ്രദായം ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഇക്ത സമ്പ്രദായം സാമ്പ്രദായിക രീതിയിൽ ആക്കിയത് ഇക്ത സമ്പ്രദായം സാമ്പ്രദായിക രീതിയിൽ ആക്കിയത് കുത്തബ്ദീൻ ഐബക് ആണ് കുത്തബ്ദീൻ ഐബക് ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച പൃഥ്വിരാജ് റാസോ എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ആരാണ് പൃഥ്വിരാജ് റാസോ എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ചന്ദ്ര വർദായി ചാന്ദ് വർദായി എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ചന്ദ്ര വർദായി എന്ന് പറയും ചന്ദ് വാറിൽ വെച്ച് നടന്ന യുദ്ധത്തിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ചന്ദ് വാറിൽ വെച്ച് നടന്ന യുദ്ധത്തിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ചന്ദ് വാറിൽ വെച്ച് നടന്ന യുദ്ധത്തിൽ മുഹമ്മദ് ഗോറി പരാജയപ്പെടുത്തിയ കനൗജിലെ രാജാവായിരുന്നു ജയചന്ദ്രൻ ജയചന്ദ്രൻ നളന്ദ സർവകലാശാല തകർത്തത് ആരാണ് ഭക്തിയാർ ഖിൽജി ഭക്തിയാർ ഖിൽജിയാണ് നളന്ദ സർവകലാശാല തകർത്തത് ഏത് വർഷമാണ് കുദ്ദബ്ദീൻ ഐബക് ലാഹോറിൽ സിംഹാസനസ്ഥനാവുന്നത് എന്നാണ് അധികാരത്തിൽ ഏറുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറില് മുഹമ്മദ് ഗോറി മരിച്ചതിന് ശേഷം ലാഗ്ബക്ഷ അഥവാ ലക്ഷം ദാനം ചെയ്യുന്നവൻ എന്നറിയപ്പെട്ട ഭരണാധികാരിയാണ് ആര് കുദ്ദബ്ദീൻ ഐബക് അപ്പൊ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ നൂറ്റി ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മള് മുസ്ലിം ഭരണത്തിലേക്ക് കടന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബാക്കി ആയിട്ട് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്ക അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും കാണാ